मरी वीडियो सब्सक्रैब् चुस्क लेटेस्ट असम गंट ईका क्ली पिलू मनमू स्था स्थान विव सहज विवल गुरी तेजक ओके इपड़ो एग्जापल चुद नलभ आर एडुंद आर तीस दीन ओक स्थान स्थान विव सहज विव चुद स्थान विव स्थान स्थान विव सहज विव अंक अंटे वलभ आर तीस कदा मन एडू नाग आरुड नलभ आर तीस मन दी स्थान स्थान विव सहज विव इला चुद स्थानमंटे एडू ये स्थान में उ अंत एडूट स्थान में उ पद स्था वल स्था में उदा ओके एडू ये स्था में उलभ आर कदा अवना मन तीस आर स्था में उ पदल स्था में उ वल स्था में उके एडूड़ू ये स्था में उ वल स्था में उ अंत स्थानमंटे वे स्था में उ पद स्था में उन कदा आर ये स्था में उ करेक्ट स्था में उ पिल इपड़ स्थान इला रहा चूद ओके ना अंत एडल नलब आर तीस कदा मन अंत एडू स्था में उ नागू स्था में उ आर ये स्था में उद रायल अं आर स्था में उगेमो पद स्था में उ वल स्था में उकेना अंकनी नीन स्थानमंटे एडू स्था में उ अद राशा वंदू नागू पद स्था में उ आर स्था में उ अर्थम कदा इपड़ स्थान विव इला रहा चुद स्थान विवे संख्य मैं ये अंक तीस इंटू वे वल स्था में उ कदमी अंकने वाशा ओके अंत एडू स्थान विव एंत इपड़ नाग स्थान विव एंत रा नाग ये स्था में उ पद स्था में उ अंकनी नागू इंटू पद स्था में उ कदा अंकनी नीन पद रास्त नाग पद नलभ आर ये स्था में उ स्था में उ अंकनी नीन आर इंटूट रा स्थान विव अंटे अंके ये स्था में उ अंके इंटू अंके स्थान अंत वल स्था इंटू वंदू नागू इंटू पद पद स्था में उ कदा पद नलभ आरोप स्था में उबी आर आर इन सहज विव अं चुदा सहज विव अंटे इकड़े ए अंके अभी दीन ओक सहज विव अंत सहज विव नहज विव नर ओक सहज विव आर अर्थम कदा पिल अंत सहज विव अंटे मन एंकनामो दाने सहज विव दा की स्थान स्थान विव लेक दाने सहज विव एंत सहज विव एडे नाग सहज विव नागे अर ओक सहज विव आर इपड़ 
ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా ఇప్పుడు నేను ఐదు వందల నాలుగు తీసుకుంటున్నాను అంటే అంక ఏం తీసుకుని ఇప్పుడు రాస్తున్నాను చూడండి ఐదు ఐదు వందల నాలుగు కదా ఐదు వందల నాలుగు యొక్క స్థానం ఏంటి అంటే స్థానం ఎలా రాయాలంటే ఐదు యొక్క స్థానం ఏంటి సున్నా యొక్క స్థానం ఏంటి నాలుగు యొక్క స్థానం ఏమిటి అని రాయాలి ఐదు యొక్క స్థానం ఏంటి చెప్పండి పిల్లలు వందలు కరెక్ట్ ఐదు యొక్క స్థానం వందలు సున్నా ఏ స్థానంలో ఉంది పదుల స్థానంలో ఉంది పదులు నాలుగు ఏ స్థానంలో ఉంది కరెక్ట్ ఒకటిల స్థానంలో ఉంది ఇప్పుడు స్థాన విలువ ఎలా రాయాలో చూద్దాం స్థాన విలువ అంటే ఏంటి ఐదు ఏ స్థానంలో ఉందో ఇంటూ చేస్తే స్థాన విలువ వస్తుంది అంటే ఐదు ఏ స్థానంలో ఉంది వందల స్థానంలో ఉంది అంటే స్థాన విలువ ఏంటి ఐదు యొక్క స్థాన విలువ ఐదు వందలు ఇప్పుడు సున్నా యొక్క స్థాన విలువ ఏంటో చూద్దాం సున్నా ఏ స్థానంలో ఉంది పదుల స్థానంలో ఉంది అంటే సున్నా ఇంటూ పది పది ఎందుకు వేశాను నేను చెప్పండి పిల్లలు సున్నా ఏ స్థానంలో ఉంది కరెక్ట్ పదుల స్థానంలో ఉంది అంటే సున్నా ఇంటూ పది సున్నా ఇంటూ పది ఎంత వస్తుంది సున్నాయే వస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు నాలుగు యొక్క స్థాన విలువ ఎంతో చూద్దాం నాలుగు ఇంటూ నాలుగు ఏ స్థానంలో ఉంది ఒకటిల స్థానంలో ఉంది అంటే నాలుగు ఇంటూ ఒకటి నాలుగు నాలుగు యొక్క స్థాన విలువ నాలుగు అర్థమైంది కదా పిల్లలు ఇప్పుడు ఐదు వందల నాలుగుకి సహజ విలువ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఓకేనా ముందు ఎగ్జాంపుల్లో ఏం చెప్పుకున్నాం మనం సహజ విలువ అంటే ఎంత సహజంగా దీనికి స్థానం స్థాన విలువ లేకుండా మనం తీసుకున్న అంక యొక్క సహజ విలువ రాయాలి అర్థమైంది కదా పిల్లలు ఐదు యొక్క సహజ విలువ ఎంత ఐదు సున్నా యొక్క సహజ విలువ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి సున్నా వెరీ గుడ్ సున్నా యొక్క సహజ విలువ సున్నా నాలుగు యొక్క సహజ విలువ ఎంత అవుతుంది నాలుగు అర్థమైంది కదా పిల్లలు ఈ విధంగా మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ని చేయండి మీరు పిల్లలు ఇప్పుడు మనం వంద నోట్లు పది నోట్లు రూపాయి నాణాల గురించి ఒక లెక్క చెప్పుకుందాం ఓకేనా రమ నోట్బుక్స్ కొనడానికి షాప్కి వెళ్ళింది ఆమెకు మొత్తం నూట ఇరవై మూడు రూపాయలు అయింది రమ దగ్గర వంద నోట్లు మూడు ఉన్నాయంట వంద నోట్లు మూడు పది నోట్లు తొమ్మిది ఉన్నాయంట ఒక రూపాయి నాణాలు పది ఉన్నాయట ఇప్పుడు చెప్పండి పిల్లలు రమ నోట్బుక్స్ కొనడానికి షాప్కి వెళ్ళింది ఆమెకు మొత్తం నోట్బుక్స్ కొంటే నూట ఇరవై మూడు రూపాయలు అయిందట ఆమె దగ్గర వంద రూపాయల నోట్లేమో మూడు ఉన్నాయి పది రూపాయల నోట్లు తొమ్మిది ఉన్నాయి రూపాయి నాణాలు పది ఉన్నాయి ఇప్పుడు 
షాప్ ఆయనకి రమ ఏ విధంగా డబ్బులు ఇస్తుంది చూద్దాం నూట మొత్తం ఎంత ఇవ్వాలి నూట ఇరవై మూడు రూపాయలు ఇవ్వాలి అంటే ఎలా చేయాలి ఒక వంద రూపాయల నోటు రాయనా ఇక్కడ ఓకే ఒక వంద రూపాయల నోటు ప్లస్ పది నోట్లు తొమ్మిది ఉన్నాయి కదా పది నోట్లు రెండు అంటే పది నోట్లు రెండు అంటే రెండు పదుల ఇరవై ఇంకా రూపాయి నాణాలు ఉన్నాయి కదా రూపాయి నాణాలు మూడు అంటే మూడు రూపాయల మూడు ఒకట్ల మూడు చూద్దాం మొత్తం రమ షాప్ ఓనర్కి నూట ఇరవై మూడు రూపాయలు ఇవ్వాలి తను ఎలా ఇస్తుంది ఆమె దగ్గర వంద రూపాయల నోట్లు మూడు ఉన్నాయి పది రూపాయల నోట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి తొమ్మిది ఉన్నాయి వన్ రూపీ కాయిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి రూపాయి నాణాలు పది ఉన్నాయి అవును కదా తను ఎలా ఇస్తుందంటే వంద నోట్లు ఒకటి ఇచ్చింది పది రూపాయల నోట్లు ఎన్ని ఇచ్చింది రెండు పది రూపాయల నోట్లు ఇచ్చింది అంటే వంద ప్లస్ రెండు పదుల ఇరవై ప్లస్ మూడు రూపాయలు అంటే వన్ రూపీ కాయిన్స్ ఉన్నాయి కదా తన దగ్గర వన్ రూపీ కాయిన్స్ మూడు ఇచ్చిందట అంటే వంద ప్లస్ ఇరవై నూట ఇరవై ప్లస్ మూడు నూట ఇరవై మూడు సరిపోయినాయి కదా రమ షాప్ ఓనర్కి మొత్తం నూట ఇరవై మూడు రూపాయలు ఇవ్వాలి సరిపోయింది కదా ఇప్పుడు సపోజ్ రమ మూడు వందల నలభై ఐదు రూపాయలు ఇవ్వాలి అనుకుందాం షాప్ ఓనర్కి మూడు వందల నలభై ఐదు రూపాయలు ఇవ్వాలనుకోండి అప్పుడు ఎలా ఇస్తుంది తను చెప్పండి పిల్లలు ఆమె దగ్గర ఎన్ని వంద నోట్లు ఉన్నాయి మూడు వంద నోట్లు ఉన్నాయి ఎన్ని పదుల నోట్లు ఉన్నాయి తొమ్మిది ఉన్నాయి రూపాయి నాణాలు ఎన్ని ఉన్నాయి పది ఉన్నాయి ఆమె ఇప్పుడు షాప్ ఓనర్కి మూడు వందల నలభై ఐదు రూపాయలు ఎలా ఇస్తుంది చెప్పండి ఎలా ఇస్తుందంటే మూడు వంద నోట్లు ఇచ్చేస్తుంది వంద నోట్లు ఉన్నాయిగా మూడు మూడు వంద రూపాయల నోట్లు ఇచ్చేస్తుంది అంటే మూడు వందలు ప్లస్ పది నోట్లు తొమ్మిది ఉన్నాయి ఎన్ని ఇస్తుంది ఆమె నలభై ఐదు రూపాయలు ఇవ్వాలి కదా మూడు వందల నలభై ఐదు రూపాయలు అంటే నాలుగు పది నోట్లు ఇస్తుంది అంటే నాలుగు పదుల నలభై ఇప్పుడు ఇంకా మూడు వందల నలభై అయిపోయింది ఇంకో ఐదు రూపాయలు ఇవ్వాలి కదా మూడు వందల నలభై ఐదు కదా ఐదు రూపాయలు కాయిన్స్ ఐదు ఇస్తుంది అంటే ఐదు ఒకట్ల ఐదు సరిపోయిందా పిల్లలు చూడండి మూడు వందల నలభై రూపాయలని ఎలా ఇవ్వాలి వంద నోట్లు పది నోట్లు వన్ రూపీ కాయిన్స్ అన్నీ కలిపి ఎలా ఇస్తుందంటే రమ మూడేమో వంద రూపాయల నోట్లు ఇచ్చిందట నాలుగు పది నోట్లు ఇచ్చిందట అంటే నలభై ఐదు రూపాయ కాయిన్స్ ఇచ్చిందట అంటే మూడు వందలు ప్లస్ నలభై ప్లస్ ఐదు మూడు వందల నలభై ఐదు ఆ విధంగా రమ షాప్ ఓనర్కి ఆమె ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఇచ్చిందట మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి ఇంకా ఈ ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి